Vorcim, civilele sunt agabarom, mai sunt în calerem, că într-un cam banchi, finanța cam ca în departamentul de noren, antra din Grigorian, barze spune Grigorian. Barze spune Grigorian, tante, ce sunt bați fume? Care vor sunt artem voroșele, hanet, grete bolor sau mana pa cum nereha? E tante, ce sunt șat care vor bahca, ce ce finanța ca în hamacarca? A inch, vicea cu ve finanța ca în hamacarca, mut num norșergian, norpul, care le asel, e tante, ce sunt bați, e vxelui e gorțel. Grec. Finanța ca n-am acar că vărcim mica în tare nevin tăscum bava când dinamic ajet. Aici sunt tăscum am acar că n-ar avea un nesab nevi de valori lu bava când met capital va barcic ner asta e ușan nemani la viciat nevin din macai lu hamar. Iar menk menk an cam ce baz mit să scoselen ca în masiv un mer finanța ca n-am acar că bava când ca un ne capital lu ajet faz de viraz feli talber te să kis ochirin din macai lu e tante ușan zargasman n-a pas te lu hamar. Aici sunt cam nimic pe finanța că n-am măcar că merg capital liber, ci nu e viraz felul țiam. Mătau, aici sunt nori, pul, asta e țiam, merg bolul ochi ancum. Am măcar că Bavacan, patraster, o jandă dacă e luptă în tăi țiană, e evident că arăci în nerițări, arăci vor avea mici amături țian, te pe țian, e te că intră în acam banchi, cu omit, mi-am cam mit, hai tareț, patrasta cam țian masin, în tareța lui, acea hortnerin, e avana ca nanzans, fizica ca nanzans. Varca e narsa cu nanzans. Varca e narsa cu nanzans, te ramadre lui, et capat. Ai scris finanța ca n-am măcar că Bavacan e ați fulie, capitalul va ghiți față, ut corțăț, ai sdașt. Și atâta. Varca e narsa cu nanzans, e masă, vor asume. Aranz vor avea mici amături în bancare de nație naid ca elina, nici pe stai la. Ai singur bancare, ughaki, arzagan, chetsin, zer, hordor, nerinte, ai nu amenai nici bancare, recavar, nerin, ravirelec, că într-un an cam banc, evident, se consultă aici, nerin, recanați relec. Gidec, menk, meștapes, bancare, recavar, nerin, het, gătnăm, menk, dialogi, meci, menk, menk, te-ai ca tu ți-am, bavacan dinamic, pohan acum, bancare, het, vor pe zia scana, gidec, nu mince, te-ai un anum, tante, ți-un nume, e potențial nici riscier, ca rog, ți-a valul, el nici zargați, nu le-am spus, mi-e valul, băi. Să încălcăm mai bine neștel, vor bancare niște canum, tante și cine voște cu ochiul dator, ai tante și cine ne pasă toc carus ne, niște niște canum finanța can mișnor pline lov handerz, finanța can cazma care putină de revite arăci în nerit cine vor stau numen az dac ner, tante și cine spasă toc zargas pline de vreabă real. Eu văz tăc bancare voște spasă lov vor avea mici mici amatu cine, el ienk n-a xad zar nici nici arăci varca în arța curt ner. Tera Madrilu, ira când varca în arta curte în clavă, termin ce ai luat, care îi vei naiv nerei vei abia la xadzar nu sunt arăci în arăci în bancă. Nu aș canalii termin. Aș arăci în xadzar nu vreun hence că bancă, hence hața curt nerei amar. Vor bucur merte hața curt nerei şahid. Zevte hence bancă li şahid. Vor te vite hața curt nerei naiv xantir ner. Da vor avea bancă. Ai avut dali ner masă când da vor avea bancă zar nu tu ce. Şi atât. Te sec. Pe tu cine vor porcet e ira când asume finanța ca naja cu cine tarbir mecanism ner. Urmând Hasara Kutsiana, a vorbit cu Tu Jelen, coronavirusii, Hetevankov, atunci când a spus că Hetevankov a fost în Uvați, a spus că 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 a fost în care le-a spus Hasara Kutsiana, te snume în ranzie ca mutnere, e care le-a spus Mijot Sov, Tira Havore, Livira Canasel. Baiți ca carțic, vor să cișce, zutai în pacearo, vor bancheri, astăzi s-a ținut aici acum, petcher gnal, carțic ca vor petcher gnal, voște Vargain, Ail, Hargain, Arsa Kurtneri, e bancheri Mijot Sov, Chanel, Vargain, Arsa Kurtneri, ca mai urmăm Mijot Sarumner, vor avea bancheri, e vă să ținut aici acum, ciune în irens rischeri horizontale. Nu am chef să centez nume, rischeri vor încurca can, vor e vdrang ca rochea pauțuințe în Bahum. Ar fi o ciște bancheri între ele. Gidec, Bavacant, Albert, Motățumne, model Nerkan. E Mian Șana ca să-l ciște să cam na, dășvale, grete anunare. Păi, ți-i dacă nu mete ușa, sunt doar snag, grete boluri, ieri când ne rum, vor snag America, că într-un acan e Europa, Albert, e Europa, Asia, că ieri când Rusia stă în, e dacă nu boluri, ieri când ne rum, o jandă dacă ți-am nimic, dacă nu gorci, că ne-ți mege, mijos ne-ți mege, e ram bancheri. Ai scăpat bancheri, mijos sof, te ram adrebeți în varca, în Hasan el resurse nerfi, în asta că în caz mă chirpuți un nerin. Sociala ca în mijloc ne rehasă ne lidă arsă țin bancheri, mijloc să vă stăți în bancheri, în hența în mișnor toga că vor închiria ca nu arăcind, arăcind zărchiți, ai spus asta, 
տեսնում են կազմակերպություններին, տեսնում են ռիսկերը կազմակերպությունների եւ իրականում իրենց հաճախորդներին, որևէ մեկը չի կարող պատկերացնել կամ կամ գնահատել այնպես ինչպես բանկերը կարող են անել։ Եվ հենց դա էր պատճառը, որ մեկ փորձեցինք իրականում կառավարությունը փորձեց բանկերի միջոցով հասանելի դարձնել օժանդակության ռեսուրսները, օժանդակության միջոցները, որովհետեւ բանկերը կարող էին տեղում գնահատել եւ հասկանալ հաճախորդի իրական վիճակը։ Բանկային համակարգը արդյոք ունենք հաշվարկներ, որքան է տուժել ֆինանսական համակարգի հենց այս մասը բանկային համակարգը կա կամ ֆինանսական համակարգը թե կուզ որքան է տուժել այս կորոնավիրուսի երկու ամիսների սահմանափակումներից։ Ա ֆինանսական համակարգը ըստերության շարունակել է աշխատել գրեթե նույն ռեժիմով, ինչպես աշխատում էր նախկինում, այսինքն բոլոր բանկերը ապովագրական ընկերությունները վարկային կազմակերպությունները շարունակել են գործել, հասանելի դարձնել ֆինանսական ռեսուրսներ, տրամադրել վարկեր, սակայն ամենամեծ փոփոխությունը որ տեղի ունեցավ բանկային համակարգում, որը մինչ օրս իրականում Հայաստանում աննախադեպ էր, դա մի քանի ամսով, երկու երեք ամսով հաճախորդներին վարկերի մարումներից ազատելն էր։ Ինչը ցանկացած ֆինանսական համակարգի համար բավական մեծ բեռ է, նույնը եղավ նաև մեր դեպքում շուրջ 85 միլիարդ դրամ այս պայդրության արդեն բանկերը ուղղակի հետաձգել են մարումներ։ Ինչը ահռելի մեծ միջոցներ են եւ բանկերը կարողացել են կամավոր ինչ որ տեղ նաեւ մենք արդեն թե կառավարությունը եւ թե կենտրոնական բանկը սկսեցինք հորդորել նաեւ բանկերին փորձել լուծումներ տալ հաճախորդների համար տարբեր մեխանիզմներով շուրջ 85 միլիարդ դրամ պարզապես հետաձգվեց հետաձգվեց այն հույսով որ հաճախորդները նույնպես նրանք ովքեր ունեն հնարավորություն մարել օրինակ պետական աշխատողներ են օրինակ ֆինանսական համակարգի աշխատողները տարբեր կազմակերպությունների աշխատողներ ովքեր գործել են եւ ստացել են աշխատավարձ զուտ գիտակցելով կարևորությունը նման քայլի եւ հասարակության համար բանկերի կատարած քայլի կարևորությունը իրականացնեն մարումներ բնականաբար եղել են բավական շատ հաճախորդներ ովքեր մարել են իրենց վարկերը ժամանակին եղել են շատ հաճախորդներ ովքեր ունեցել են խնդիրներ պարզապես հետաձգվել է իրենց մարումը առանց որևէ ազդեցության իրենց վարկային պատմության վրա տնտեսական ագենտների տնտեսական հիմնական գործ գործ գործող գործոն հանդիսացող հա տնտեսական օբյեկտների եւ սուբյեկտների հետ բանկերի կամ կենտրոնական բանկի նաեւ աշխատանք է տարումով ինչպես է գնահատում արդյոք ինֆորմացիան ճիշտ էր փոխանակվում միմյանց միջև արդյոք այդ ինֆորմացիան շատ օպերատիվ էր փոխանակվում որովհետեւ լինում էին երբեմն դեպքեր որ նաեւ տնտեսական ագենտներն էին ասում որ իրենք չունեն համապատասխան ինֆորմացիա կամ չեն ստանում կամ ուշ է հասնում այդ ինֆորմացիա այս ինֆորմացիայի փոխանակում ես հասկանում եմ որ իրավիճակում ինքը շատ արագ էր փոփոխվում ամեն ինչը հա կարող է մի բան ասա իր մեկ ժամ մեկ ժամ հետո դա հանանար եւ էլ պետք չգար բայց ինչ պես էր դա կատարվում մենք ամեն օրյա կապի մեջ ենք բանկերի հետ սկզբնական փուլում մենք օրվա ընթացքում կարող է մի քանի անգամ բանկերի ղեկավարների հետ ունենայինք տեսա զանգ իսկ այս պահին մենք ամեն օրյա տեսա զանգ ունենք բանկերի գործադիր տնօրենների հետ բանկերի ղեկավարների հետ որտեղ անմիջական տեղեկատվության փոխանակում ենք իրականացնում երկ կողմանի թե ծրագրերի փոփոխությունների, դրա ծրագրերի հետ կապված խնդիրների մասով եւ թե բանկերում ծագած խնդիրների եւ անհրաժեշտություն առաջացնող փոփոխությունների մասին։ Այսինքն դա ապարտադիր ամենօրյա կերպով իրականացվում է։ Այն փոփոխությունները, որոնք մենք կամ այն տեղեկատվությունը, որ մենք փոխանցում ենք բանկերին, բնականաբար դրանք արդեն փոխանցում են հաճախորդներին եւ բանկերի անմիջական հսկողության տակ են։ Բնականաբար պետք է ընդունենք, որ տեղեկատվության փոխանակման համար միշտ անհրաժեշտ է որոշակի ժամանակ որովհետև պատկերացրեք մենք ունենք շուրջ 500-600 մասնաճյուղ վարկային կազմակերպություններ բանկեր բոլոր եթե հաշվառնենք 600-ից ավել մասնաճյուղ ամբողջ երկրով մեկ այդ տեղեկատվության հասանելի դարձնել է օժանդակության գործե գործիքների կիրարկման կարգի հասանելի դարձնել է հաճախորդներին որպեսզի կարող են ճիշտ բացատրել ճիշտ ներկայացնել աշխատակիցներին համապատասխան թրեյնինգներ իրականացնել է որպեսզի նույնպես կարող են ճիշտ պայմաններում այս նման պայմաններում երբ որ բանկերում անգամ հաճախորդ աշխատակիցների մի մասը գտնվում է հերակա աշխատանքային ռեժիմում հաշվի առնելով ընդհանուր իրավիճակը դա այդքան էլ հեշտ չէ փորձում ենք ամեն դեպքում իրականացնել ծրագրերն այնպես որ տեղեկատվությունը հասնի վերջին օղակին գոնե մեկ օրվա ընթացքում ոչ ավել Պարոն Գրիգորյան այս ընթացքում մենք չունեցանք երբ երբ որոշ տնտեսագետներ գուժում էին որ կարող է լինել 2018 թվականի սցենարը երբ որ տեղի ունեցավ հստակ հա փոխարժեքի շատ կտրուկ տատանումներ եւ դրա վրա որոշակի նաեւ սպեկուլացիոն ֆինանսական հոսքեր տեղի ունեցան որը կարգավորվեց իհարկե բայց որոշ ժամանակ հետո ինչու այս ընթացքում ենք դա չունեցանք գիտեք պատճառները շատ տարբեր կարող են այստեղ լինել ամենը վատ ու ամենը լավ է որ չունեցանք բայց ինչու չունեցանք իրականում 
ընդհանրում եմ մենք մեր նախկին մի քանի ճգնաժամերի 2014 թվականներին ինչ որ տեղի ունեցավ արդեն որոշակի դաս էին մեր բոլորի համար որ պետք չէ տրվել սպեկուլյատիվ տարբեր գործոնների պահիտակ ազդեցությունը պետք չէ տրվել տարբեր չգնահատված չկշռադատված հայտարարություններին այլ պետք է պարզապես ճիշտ ծանրակշիռ քայլեր անել ես կարծում եմ այս անգամ մենք շատ կարճ ժամանակ հատվածով տեսանք որոշակի տատանում փոխարժեքի հետ կապված երբ որ սпасումներ էին որոշ ձևավորվել բայց շատ կարճ ժամանակ հատվածում մենք տեսանք նաև ինչպես փոխարժեքը հետ վերադարձավ այն բնականոն մակարդակին որը բոլորսը սпасում էինք պետք է տեղի ինտերվենցիա արել շուկան մենք ինտերվենցիա անում ենք միայն ծայրահեղ դեպքում այս անգամ եղել է նման դեպք տեսակ հայտարարություննել եղավ միայն ծայրահեղ դեպքում չէ եղավ հայտարարություն որ արդեն հետ եք կլանում բայց չեղավ հայտարարություն թե իշխան եք արել Մենք ունենք տարբեր աղբյուրների ստացած ինֆորմացիա, մոտարապես ասում են խոսքի 70 միլիոն դոլարի մասին է, բայց արդյոք այդ ինֆորմացիան չի։ Ըստ չեմ կարող ասել ինչքան կամ ինչ ծավալի ինտերվենցիա տեղի է։ Չէ, չեմ կարող ասել, որովհետև դա այն դա աշտը չի որտեղ ես կամ, բայց մենք ինտերվենցիա անում ենք միայն այն դեպքում, երբ մենք ունենք կտրուկ տատանում, որը իրականում բնականոն շուկայական ընդհանուր տենդենցից, ընդհանուր միտումից շեղվում է, միայն այդ դեպքում ենք մենք ինտերվենցիա։ Որտեղ սпасումներ կա, որ հիմա հիմա կարող է լինել կտրուկ տատանում եւ մեկը մի օր մենք տեսանք որ այսինքն սпасվում էր ինքամ հասավ 500-ի հա կուրսը մոտա 500-ը անցավ մեկը մի օր տեսանք որ արդեն իջնում են արդեն կարելի է զգալ որ տե տեղի է ունեցել ինտերվենցիա ասում եմ միայն կտրուկ տատանումների դեպքում շատ լավ հիմա բայց կարելի է ասել դուք շարունակում եք հետ քաշել թե այսպահին որևէ միջամտություն չեք ունի այսպահին կարծեմ բնականոն շուկան առաջ է գնում եւ միջամտության որևէ կարիք չկա բարոն գիգորյան որքանով է հայաստանում պահպանված եւ պաշտպանված պաշտպանված առաջիներթին բանկային գաղտնիքը մարդու անձնական տվյալները բանկում ինչու եմ այս հերց տալիս որովհետեւ մենք ընդունեցինք համապատասխան օրենք հայաստանում հա բանկային գաղտնիքի վերաբերյալ եւ տարբեր քննարկումներ եղան սրա շուրջ որ սա կարող է խաթարել բանկային գաղտնիքը հայաստանում եւ ինչու ես քննարկումները առաջացան որովհետեւ շատ հաճախ այսինքն մի քանի դեպք եղավ հայաստանում որ քաղաքական ամենաբարձր մակարդակով հնչեցվեց որ այսինչ անձը այսինչ բանկում ունի իսկան գումար խոսքի 30 կամ 35 միլիոն դոլարի մասին է սա համաձայնեք բանկային գաղտնիքի լավագույն պահպանման եւ պաշտպանության ձևը չէ ինչ խնդիրներ կարող է առաջացնել այս օրենքը պարզապես մի մեկնաբանություն ասում ես չեմ հիշում երբ որ ասվի այս անձը այս ինչ բանկում ունի այսքան միջոց այդ ինչ բանկը հետո կրահեցին որ բանկի մասին է ես նկատի ունեմ որևէ մեկը չի հայտարարել բանկերից մեկում ասացին այն դե բոլոր բանկերում էլ բոլոր անձանց մեծ մասը ունեն բավական մեծ ծավալի հավաններ բայց ամեն դեպքում որևէ դեպքում չի եղել բանկի նշում կամ անձի նույնականացում այն կարգի որ հասկանանք չգիտեմ x անձը x բանկում ունի x միլիոն դրամի ավանդ x տոկոսով եւ այլն բայց երբ հայտարարվում է որ x անձը ունի բոլորը հասկանում են ու մասին է եւ որ բանկի մասին է արդեն խնդրահարույց տարբեր միջոցներով մարդիկ կարող են տարբեր աղբյուրներից կարող են տեղեկանալ որևէ մեկի ունեցվածքի մասին, բայց ոչ բանկային գաղտնիքի զիջման հաշվին։ Մեզ մոտ բանկային գաղտնիքը բավական պաշտպանված է։ Անգամ օրենս դրական փոփոխություններից հետո, որոնք իրականում աստվեցան այս օրենս դրական փոփոխությունները, որևէ կերպ չեն խաթարել բանկային գաղտնիքի ինստիտուտը Հայաստանում։ դրված են հստակ ծանրակշիռ դեպքեր, որի դեպքում միայն կարող է բանկային գաղտնիկ կազմող տեղեկատվությունը կամ ազնական տվյալը հասանելի լինել։ Հայաստանի Հանրապետությունում բանկային գաղտնիկը շարունակում է մնալ պաշտպանված եւ ոչ բաց, եթե չկան հստակ պատճառներ, ծանրակշիռ պատճառներ բանկային գաղտնիկ տրամադրելու։ Այն հայտարարությունը խնդրահարույց էր թե ոչ։ Ես հստակ չեմ հիշում ինչ։ Վերանում են քաղաքական մոտեցումներից, կենտրոնական բանկը չեզոք կարույց է, խնդրահարույց։ Ես կարծում եմ այդ հայտարարությունը այդ պահին խնդրահարույց չէր բանկային գաղտնիկի տեսանկյունից։ Շատ լավ։ Հայաստանում ընդունվել է օրենք, որը ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին է։ Ինչի է մեզ հարցը ձեզ տալիս, որովհետև ասում են, եթե այդ պետություն սկսի նման գործ ընթացներ Հայաստանում, ապա դա կարող է բերել կապիտալի արտահոսքի։ Այդ կապիտալի արտահոսքի կամ ակտիվների արտահոսքի մասը արդեն ձեր մասով է, կենտրոնական բանկի մասով է, նկատի ունեմ։ Արդյոք ձեր այդ կոնսուլտացիաներ կամ քննարկումներ արվել են այս օրենքի ընդունման այդ կապված եւ արդյոք դուք որևէ ուրեմն մտահոգություն ունեք կամ հայտնել եք մտահոգություն դրա վերաբերյալ։ Բնականաբար օրենքի հետ կապված քննարկումներ եղել են, կոնսուլտացիաներ եղել են, 
եղել են մեր կողմից նաև դիտարկումներ, առաջարկություններ, որոնց եթե չեմ սխալում մեծ մասը ընդունվել է դիտարկումների առաջարկությունները, այսինքն քննարկումներ բնականաբար տեղի ունեցել գործ ընկերական հարաբերությունները բոլորը պահպանվելով, այստեղ ես որպես այդպիսի խնդիր չեմ տեսնում։ Կապիտալի հետ կապված որևէ երկրում, քանի դեռ խաղականները բաց են եւ թափանցիկ, հստակ են եւ թափանցիկ, ապա կապիտալը այդ երկրում հանգիստ կարող է աշխատել։ Այստեղ շատ ավելի էական է, որ քան են հասկանալի խաղի կանոնները ներդրողների համար։ Շատ ավելի կարևոր է ներդրողների համար խաղի կանոնները լինեն հասկանալի, ընկալելի, եթե դա կա, անկախ նրանից թե ինչ օրենքներ են գործում, կապիտալն այդ երկրում տեղ ունի եւ կգնա։ Բարուշան ավետիկանի ճանաչում եք։ Բնականաբար։ Այս ձեր տեղներն ըստած երկու օր առաջ եւ ասաց այդ օրենքի ընդունումից, այսինքն ուժի մեջ մտնելուց 3 օր առաջ իր ուրեմն կլինտներից մեկը 2 միլիոն միլիոն դոլարանոց գործարքից հրաժարվել է վախ ունենալով որոշակի մտահոգություններ որ այդ ակտիվները կարող են օտարվել հետո ի նկատ ունեմ խաղի սա խոսում է նրա մասին որ խաղի կանոնները հստակ են մեր երկրում ճիշտ ասած չեմ կարող մեկնաբանել Վարուժան ինչ է ասել ես Վարուժան Ավետիկյանի շատ լավ ճանաչում եմ մենք ընկերներ ենք շատ հարգում Վարուժան Ավետիկյանի եւ իր կարծիքը բնականաբար չեմ կարող ասել ինչ է նկատի ունեցել եւ ինչ փաստարկների հիման վրա է հաճախորդը որոշել գործարքը չեղարկել համենայն դեպս մենք ես հարցազրույցում հետո քիչ ես ասենք համենայն դեպս սա ընդունված կանոն է այնտեղ որտեղ խաղի կանոնները հստակ են եւ անկալելի բոլորի համար ապա ներդրողները հանգիստ կարող են իրենց ներդրումներն իրականացնել Պարոն Գրիգորյան շատ է խոսում այսինքն երկու օր առաջ թե մեկ օր առաջ կենտրոնական բանկի դեմը տեղի ունեցավ որոշակ բողոքի ակցիա այսպես ասած որ ին խառնվեցին ոստիկանությունը ունենում է որոշակի նաեւ իրավական հետևանքներ բայց խոսենք դրա ֆինանսական բաղկացի չի մասին քաղաքացիները կամ քաղաքացիների որոշակի խումբ այդ մարտիկ որ այդտեղ են իրենք արտահայտում են մոտավորապես հետևյալ միտքը որ վարկային կազմակերպությունները շատ բար մարդկանց խափում են շատ բարձր տոկոսադրույքներով վարկեր են տալիս մարտիկ էլ չգիտեն դրա մասին եւ այլ եւ այլ ֆինանսական թակարթի մեջ են այդտեղ վերջի վերջո եւ հիմա քաղաքական մակարդակով նաեւ ազգային ժողովում քննարկվում է այն որ պետք է վերին շեմ սահմանել տոկոսների եւ սահմանափակել փողի այսպես ասած գինը որ հստակ բոլորը իմանան հա որքան է հայաստանում այ ինչ կասեք այս քննարկումների շուրջ արդյոք պետք է թանկ փողը լինի հայաստանում վարկային թե քուս կազմակերպությունների տեսքով հա արդյոք թե ընդհանրապես պետք է վարկային կազմակերպությունները վերացնել գիտեք եթե մենք խոսում ենք սահմանափակման մասին տոկոսի այդ դեպքում մենք փողի գինը ընդհանրապես չենք կարող իմանալ Ես գիտեմ եթե կասամանափակում, ապա մենք արդեն թույլ չենք տալիս որպես զի փողի իրական գինը ռիսկին համարժեք ձևավորվի։ Ես բնականաբար կարող եմ ռիսկը աճել դու հետո այդ փողը սև շուկա գնալ, ոկե։ Ամեն ինչ կարող է լինել, կարող է ռիսկը աճել այդ ռիսկին ոչ համարժեք գնով միջոցները հասանելի դառնան վարկառուներին կամ հասարակությանը, ինչ հարցիքում կարող է բերել այդ միջոցների չո վերադարձնում, որտեղ ռիսկը ճիշտ չէ գնահատվել, այսինքն ռիսկի գինը ճիշտ չէ գնահատվել։ Տոկոսը դա փողի գինն է, ռիսկի գինն է։ փողի գինը իր մեջ ներառում է ռիսկի կոմպոնենտը տոկոսի ամբողջ տրամաբանությունը կարող է մենանում եւ ռիսկի բարձրացման զուգընթաց տրամադրվող փողի դիմաց պարկևա վճարը որը հենց տոկոսն է պետք է բարձրանա դա հստակ կարմիր թելով այսպես ասեմ սկզբունքե ֆինանսների մեջ որը չի կարող փոխվել դա նաեւ հիմքն է նաեւ ֆինանսա ընդհանրապես ֆինանսների տեսության տնտեսագիտության մեջ եւ ամեն ուր որ ռիսկին համարժեք պետք է արտացոլվի ցանկացած ապրանքի գին որը այս դեպքում փողն է հետաբար սահմանափակումը բնականաբար ես սահմանափակումը բնականաբար ես կարծում եմ ճիշտ չէ այլ խնդիր է որ մենք պետք է հասարակության հասանելի դարձնենք թափանցիկ կերպով հստակ այն գինը որ նա պետք է վճարի որոշակի ռեսուրսներ օգտագործելու դիմաց այսինքն մենք պետք է սպառողների պաշտոնության տեսանկյունից եւ հասարակության տեղեկացվածության տեսանկյունից պարտադիր հասանելի դարձնենք թե ինչ արժեքով են ավերցնում որևէ գին որևէ կազմակերպությունից ինչը մենք այսօր արել ենք արդեն մեր գործող օրենսդրության համաձայն սպառողական կրետ տարբեր մասին օրենքի համաձայն բանկերը եւ վարկային կազմակերպությունները պարտավոր են հաճախորդին հստակ ցույց տալ երկու առնվազն տոկոսադրույք անվանական տոկոսադրույք որը առանց որևէ կողմնակի վճարների տոկոսադրույքն է որը հաճախորդները պետք է վճարեն կազմակերպությանը եւ փաստացի տոկոսադրույք որը իր մեջ ներառում է բոլոր կողմնակի ծառայությունների դիմաց վճարները կախված կազմակերպությունից կախված հաճախորդի ռիսկ հավեսով չեն ցույց տալիս ավելի շատ անվանականի մասին չեն կարող ցույց չտալ պարզապես չէ նկատում եմ դրա մասին այդքան ավելի բարձր չեն արտահայտվում այլ ավելի շատ խոսում են դա այլ խնդիր է 
Բայց առնվազն պայմանագրի վրա առաջին է ջում տեսանելի վայրում պարտավոր են ֆինանսական կազմակերպությունները դա անել եւ ցույց տալ հաճախորդին։ Այն կազմակերպությունները, որոնք դա չեն անի, նրանք կպատժվեն։ Եվ մենք պատրաստ ենք ցանկացած դեպքում կարող են մեզ դիմել, եթե կարելի է վերջացնել հարցի պատասխանը։ Ցանկացած դեպքում եթե կա ֆինանսական կազմակերպություն, որը դա ցույց չի տալի, կարող են մեզ դիմել։ Այսինքն հաճախորդը, երբ որ վերցնում է վարկը, նա արդեն գիտի ինչ է վերցրել։ Բնականաբար կան հաճախորդներ, ովքեր ունեն թափանցիկ եկամուտներ, հստակ եկամուտներ, այդ հաճախորդների համար բնականաբար այդ պարգևավիճար այսքան տոկոսը շատ ավելի ցածր է։ Կան հաճախորդներ, ովքեր ճունեն որ կամ ցույց չեն տալիս որևէ եկամուտ, ճունեն որևէ ապահովություն վարկի դիմաց, չկա որևէ աղբյուր կամ ցույց չեն տալիս որևէ աղբյուր, որով կարող են նրանք վերցնել այդ վարկերը։ Բնականաբար իրենց համար տոկոսները շատ ավելի բարձր կլինեն։ Եվ սա նորմալ է։ Դա այն գինն է, որ իրենք են։ Այո, դա այն գինն է, ռիսկի դիմաց, որ իրենք պետք է վճարեն։ Այսինքն ֆինանսական կազմակերպությունը ստանձնում է ռիսկ առանց ամբողջությամբ հավատալու, որ իր տրամադրած միջոցները ինչ որ մի պահի հետ կվերադառնան։ Դրա համար պետք է վճարվի, քանի որ չկա ապահովություն, չկա որևէ կերպ վստահություն, որ եկամուտ կարող է ունենալ։ Այսինքն զուտ երթումի հիմա վրա տրամադրվող վարկեր են այսպես ասած։ Բնականաբար պետք է տոկոսը բարձր լինի, եւ դա այսպես ամբողջ աշխարում ընդհանրապես ամբողջ աշխարում սպառողական վարկեր համարում են ամենա ռիսկային վարկեր եւ ինչ տոկոսների կարող են հասնել օրինակ նույն ամերիկայում ռուսաստանում շատ տարբեր երկրներում կարող են հասնել 300 տոկոսի 400 500 տոկոսի ամերիկայում էլ բնականաբար ամերիկայում կան նահանգներ ովքեր փորձել են կարգավորել իրենց մոտ խնդիրներ առաջացել կան երկրներ նույն անգլիան ամերիկայում որոշակի նահանգներում փորձեցին կարգավորել տոկոսադրույքներ այսինքն սահմանափակել տոկոսադրույքը առաստաղ սահմանելով վարկային միջնորդությունը նվազեց մի անգամից որովհետև ֆինանսավորող կազմակերպություններն հասկանում են այս դեպքում որ իրենք չեն կարող ռիսկը հստակ գնահատել իսկ եթե չի կարող ռիսկը հստակ գնահատել այդ դեպքում այդ բիզնեսից դուրս են գալիս իսկ ինչ է նշանակում շատ ավելի մեծ խնդիր կա այստեղ ինչ է նշանակում այդ բիզնեսից դուրս գալ նշանակում է դադարեցնել նման ռեսուրսների հասանելիությունը հասարակությանը իսկ այս դեպքում կազմակերպություններն ապահովում են ոչ միայն ֆինանսական միջնորդության աճ որի մասին բոլորս խոսում ենք եւ համարում ենք դրական ցուցանիշ մեր դեպքում այլ նաեւ ապահովում են ֆինանսների հասանելիություն հասարակությանը ձերս պահելով հասարակությանը ոչ թափանցիկ ֆինանսներից օգտվելուց շատ լավ պարոն գրիգորյան ինչու ինչու այնպես չանել որպեսի մարտիկ մի անգամից իմանան տոկոս այսինքն չլինի փաստացի եւ անվանական հա լինի մեկ ճիշտ են փաստացի են կանոն ունում բայց մեկ տարբերակով լինի որպեսի մարտը չհարցնի կամ շատ հաճախ ավատնի մեր հասարակության ֆինանսական գրագիտությունը այնքան բարձր չի որ հա գնա խորանա այդ տոկոսների մեջ շատ հաճախ մարտիկ վերցնում են որհասական վիճակից դրդված եւ այլ եւ այլ բայց ինչու չլինի այնպես որ մարտի իմանա որ եթե 24 տոկոսը ուրեմն 24 տոկոսը չկա ճիշտ են ծառայությունների դիմաց վճար այլ հավելավճարներ եւ այլ եւ այլ արդյոք քնարկում ես հարցը որ մի տարբերակով մի փաթեթով դա դիտարկվի ըստեցության դա էլ է մոտեցում բայց դա հաճախորդի համար կլինի թերի ինֆորմացիա հաճախորդը իրականում չի պատկերացնի այս իր կողմից վճարվող տոկոսա գումարի այսպես ասած որ մասն է իրականում հաշվարկվող եւ կուտակվող տոկոս եւ որ մասն է այլ ծառայությունների վճար եւ շատ դեպքերում հնարավոր է հաճախորդի համար դա ունենա բավական մեծ նշանակություն կախված օրինակ ժամկետից եթե վերցնում ենք արճա ժամկետ վարկ երկարա ժամկետ վարկ նույն վարկը նույն պայմաններով նույն տոկոսադրույքով նույն կողմնակի վճարներով ամեն ինչով կախված միայն ժամկետից կարող է փաստացի տոկոսադրույքը փոխվել եւ եթե զուտ սա այսպես ասեմ ֆինանսների մեջ մաթեմատիկական հաշվարկի արդյունք է եթե մենք փորձենք նույն պայմաններով հաշվարկանք կտեսնենք կարճ ժամկետ վարկի դեպքում շատ ավելի այլ է տոկոսադրույքը քան երկարա ժամկետի ժամկետի ու կարճ ժամկետի դեպքում բնականաբար ավելի բարձր է այս դեպքում թվում տոկոսադրույքը ու հիմնական խնդիրն այս կարճ ժամկետ վարկերի մոտ է առաջանում Եվ որ մարտիկ վերցնելով կա 2 ամսով 3 ամսով իրենց թվում է թե իրականում իրենք վճարեցին 45 տոկոս 50 տոկոս բայց փաստացի իրենք այդքան տոկոս չեն վճարում իրենք վճարում են շատ ավելի փոքր տոկոս ուղղակի տարեկանացված որովհետև տոկոսադրույքը ենթադրում է տարեկանացված ցուցանիշ տարեկանացված նրանց մոտ նման տպավորություն է ստեղծում Եթե բացարձակ թվերով խոսենք, ապա մենք կտեսնենք, որ այստեղ շատ ավելի այլ շատ ավելի փոքր գումարներ են ասում։ Տեսեք, ենթադրենք ես վերցնում եմ բանկից գումար Եվ ես բանկում չեմ վճարում ես վճարում եմ տերմինալի միջոցով թելսելի միջոցով նույնա բայց ինձ անից էլի գանձում է սпасարկման գումար ես բանկ չեմ գնում ինձ չեն սпасարկում այնտեղ մի անգամ գանձեցին վերցնելուց գումարը հասկացանք բայց ընթացքում ինձ այնտեղ շարունակում են գանձել սա խնդրարություն է իմ համար որպես կլիենտի հա որպես հաճախորդի եկեք մյուս տեսանկյունից նայենք 
Թելսել է լրիվայլ կազմակերպությունը, վեջարաշվորկային կազմակերպություն, ով ձեզ մատուցում է հարմարավետության ծառայություն։ Որպեսի դուք չգնակ բանք, այլ ձեր տան բիմացի խանութից դուք վեջարեք։ Թելսել է բնականաբար ունի աշխատակիսներ, իրականասնում է բավական մեզ ծաղսեր, պահում է օվիսներ, գրասենյակներ, համակարգիշներ, սերվերներ և այլ են, ամեն դեպք մասնագետներ, որոնք իրականասնում են ծաղսեր։ Դրամբար ներդրում է իրականասնում � Եվ դրա համար նա պահանջում է ծառայության վջար։ Իսկ ընդա սպասարկում են վջարը թելսելի կողմից ոչ թե բանքի, դա այլ ծառայություն է, այլ կազմակերպության։ Սովորաբար բանքերը ունեն նաև ոնլայն Շատ ավելի փոքր ենք, կան եթե դուք որինակ ոգտվեք այլ լրասությություն ծառայություններից, ես նկատի ունեմ չեմ տարբերակում թելսելի, թե բանքի ծառայություններ, այլ նկատի ունեմ ձեզ ապովում են հասանելիություն, հար� հարումով Հայաստանում, որոտև շատ էր խոսում նրանից, որ հպումը կիչ արեք հա, հնարավորինս անհպում վճարեք, տա տարբեր ուրեմ ենց առայությունների միջոցով վճարեք և մի գնա այս արձերը մի վճարեք, հնարավոր եղավ կան կամ հավելվասների միջոցով պատվիրել տարբեր ծառայություններ, ռեստորանային ծառայություններ, կամ խանութներից իրականասնել գնումներ։ Եվ առանց որև է հպման, առանց որև է լերացուցիչ գործողություններ կատարելու հերախուսից հերախուս զուտ QR կոդի կարթալու միջոցով իրականասնել վջարում։ Այսքն սա նաև իրավիճակը հնարավորություն տվես նորարարու� կանում տեղի ունեցավ։ Կենտրոնական բանք այդ ընթացքում հայտարարեց, որ ուրեմ ենք հակահամաճարակային միջոցարումների շրջանակներում պետք է փողը նորացնի այսպես ասացավ, վերցնի հին զանգվածը, որ շրջանարության մեջ է և թողարկի նորը։ Շատ լավ, եվ վերջին հարցը մենք կանի որ խոսեցինք փողի գնի մասին և ասեցինք, որ դա իր ռիսկն է, դա գին ունի, տոգոսը և այլ և այլ և կենտրոնգան բանքն է հիմնական տոգոսադրույք սահմանում այդ արմով տարբեր աշկարը կաղաքական իրավիճակ եվ այլ եվ այլ եվ այլ ամեն ինչը ազդում է մեր պողի գնի վրա։ Եվ ենթադրենք պատկերասնենք, որ Հայաստանը չունի է թխնդիրները, ինչպիսին կլիներ պողի գինը Հայաստանում Վարկային ռիսկի տեսանքյունից ամենա ծացր Վարկային ռիսկ ունեցող երկին են, ամերիկյան պետական պարտատոմսերը համարում են առանց ռիսկի ակտիվ։ Եվ սովորաբար այլ ակտիվների գները փորձում են համմատել ամերիկյան � որինակ դրամ, թե դոլար։ Այստեղ ավել անում է երկրի ռիսկ, այստեղ ավել անում է կաղաքական ռիսկ, իր ասվելության ռիսկ, ամեն տեսակ ռիսկ ունի իր պրեմյան, որը ավել անում է։ Բնականավար եթե այդ բոլոր գործոնները հանենք, 
պետական ամերիկյան պետական պարտատոմսի մակարդակին ռիսկայունությամբ։ Իսկ եթե վերանակ նաև նրանից, եթե վերանակ նաև նրանից, որ երկիրը, երկիր դեֆոլտի հավանականությունն այսպես ասենք 0 է, այդ դեպքում պետք է ըստեղության ռիսկի պրեմիան դառնա 0։ Շնորհակալ եմ Պարոն Գրիգորյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Մենք զրույցեցինք կենտրոնական բանկի ֆինանսական կայունության դեպարտամենտի տնօրեն Անդրանի Գրիգորյանի հետ։